যার যতটুকু আমল করেছে যে যতটুকু করেছে সবকিছু আমল তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে ফমা ইয়া আমাল মিসকালা যারাতুল খাইরা ইয়ারা যদি সে যারা পরিমাণে একটা ভালো কাজ করে থাকে সেটাও কালকে আমাদের ময়দানে তাকে দেখানো হবে আর যদি সে যারা পরিমাণে একটা খারাপ কাজ মন্দ কাজও করে থাকে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটাও তাকে দেখিয়ে দেবে যত আমরা বেশি ইবাদত করব তত বেশি আল্লাহর কাছে কাছে হতে পারব যত ইবাদত থেকে দূরে সরে থাকব তত আল্লাহ থেকে দূরে থাকব আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সালাত আদায় করেন কিন্তু সাপ্তাহিক মুসল্লি সপ্তাহে একদিন এসেছেন জুমার সালাত পড়তে অনেকে আছেন বছরে একদিন সালাত আদায় করেন ঈদের সময় যদি আত্মাকে পবিত্র করতে হয় আত্মাকে যদি পরিচ্ছন্ন করতে হয় তবে অবশ্যই আত্মাকে শিরক থেকে দূরে রাখতে হবে শিরক থেকে মুক্ত রাখতে হবে যদি আমার ইমান শিরক মুক্ত হয় যদি আমার আকীদা শিরক মুক্ত হয় তবে আমি সেদিন আল্লাহর সামনে কলবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে পারব আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়মিদ্দিন আল্লাদি মান্না আলাইনা বিহিদায়তিনা ও ইসলি মারামিনা মুহাম্মদান রহমতাল্লিল আলামিন ও হুয়া মুতাম্মিম মাকারিমিল আখলাকি ও মুআল্লিমুল খলা ইকি ও সাইদুল মুরসালিন আম্মা বাদ ফাইন্না খৈরাল হাদিতি কিতাবুল্লাহ وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وقال تعالى في آية أخرى وما نرسل بالآيات إلا تخريفا وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم সমস্ত প্রশংসা সেই মাহনবুল আলমের জন্য যার অশেষ রহমতের দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন সাপ্তাহিক ঈদের দিন পবিত্র জুমার দিনে আমরা আল্লাহ রবুল আলমের নির্দেশে তারই দেওয়া সুন্নাতের অনুসরণ করে পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিস থেকে কিছু কথা বলার এবং শোনার জন্য উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছি যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দানে ধন্য করেছেন তার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরও শুক্রিয়া আদায় করি এই জন্য যে আজকে সকালেই এমন একটা সময় আমাদের উপর দিয়ে গেল যারা ঘুমিয়েছিলাম তারা হয়তো টের পায়নি কিন্তু যারা ঘুমিয়েছিলাম না যারা সালাতে রত ছিলাম যারা ফজর সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম তারা আমরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলাম সময়টা এমন যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন এই মুহূর্তে বোধ হয় সব কিছু ভেঙে চুরে আমাদের মাথার উপর পড়ে যাবে এমন একটা সময় যে সময়গুলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সবচেয়ে বড় গজবগুলো নাজিল হয়েছিল ইতিপূর্বে আর এই কারণে মুমিনের জন্য ভূমিকম্প বা এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো একটি ভয়ের কারণ কেমত দিন হবে আমরা সবাই জানি জুমার দিনে তাই না জুমার দিন হবে হাদিসের ভাষাটা যেভাবে এসেছে সৈল হাকেমে এবং আলবানি সেটাকে সহি বলছেন ওই হাদিসের শেষ অংশে যেটা বলা হয়েছে যে কেমত আসবে এমন একটা সময় যে সময়টা হবে সকাল হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ ফজর হয়ে যাওয়ার পর থেকে শুরু করে সূর্য সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত এর মাঝখানে মুহূর্তটা আজকে যে মুহূর্তটা ছিল ভূমিকম্পের এই মুহূর্তটা কিন্তু ঠিক ওই রকমই একটা মুহূর্ত ছিল সে সময় কোরআনের সে আয়গুলো স্মরণ হচ্ছিল এবং তখনই চিন্তা করেছিলাম আজকে খুদ বা শুরুতে আগে এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলবো আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের সুরা আরফে সাতানব্বই নম্বর আয়াতে বলছেন যে আফা আমি না আহলুল কোরআ আইয়া তিয়াহুম বা সুনা বায়াতে নহুম না ইমুম 
যারা গ্রামের অধিবাসী যারা শহরের অধিবাসী যারা জনপদের অধিবাসী তারা কি নিজেদের নিজেরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে যে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে না এ অবস্থায় যে তারা ঘুমিয়েছিল আজকে সময়টা ছিল আমাদের ঘুমানোর সময় অথবা কেবল ঘুম থেকে জাগার সময় এই সময়টাকে লক্ষ্য করে যেন আল্লাহ রবুল আলমিন এ আতিক নাজির করেছে সুহান আল্লাহ হামদি ইতিপূর্বে অনেক জাতি এভাবে ধ্বংস হয়েছিল তারা ঘুমন্ত অবস্থায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এই সমস্ত শাস্তিগুলা আল্লাহ রবুল আলমিন কেন দেন भूले दुनिया पिछले छुटे बेड़ा तबधान हो जाओ मृत्यु कौन चले आसबा क्यों जाने जो मुहूर्ते जो अवस्था चले आसते কেয়ামতে সে সময়টাকে আমাদের স্মরণ করে দিচ্ছেন এভাবে ইয়াস হে মানব সকল ইত্যাকু রব্বাকুম তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো কেয়ামতের দিন যে ভূকম্পনটা হবে যে প্রকম্পনটা হবে ভূমি যে কেঁপে উঠবে এটা হবে অত্যন্ত ভয়ানক অত্যন্ত ভয়ানক একটা সময় আসবে যেদিন কেয়ামত হবে এবং এই পৃথিবীটা নড়ে চড়ে উঠবে ভূকম্পন হবে সে সময়টা খুবই ভয়ানক একটা সময় से समय आसार आगे जो तबा कर आज के सकाल कथा चिंता करो जरा सालाते रथ छें आलहमदुल्ला तरह जो एक सौभाग्य बेपार ता शुक्रिया आदाय करूँ जला रबुल आलम ओई समय ओई समय आपके सालाद आदाय रथ थार सूझ दान कर प्रशंसा रथ थार सूझ दान कर इबादते जुक्त थार क्षमता दिए এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমের শুক্রিয়া আমরা আদায় করি এবং সেই সাথে সাথে এই দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমী যেন আমাদেরকে এই অবস্থাতেই সারাটা জীবন অটল রাখেন আল্লাহ আলী আর যারা এই অবস্থাটা ঘুমিয়েছিলেন যারা ঘুম থেকে ওঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নাই যারা ফজরের সালাদ আদায় করার জন্য চেষ্টাও গ্রহণ করেন নাই তাদের জন্য একটা মহা ইঙ্গিত মহা মেসেজ যে তোমাদের সময় কিন্তু ঘুমিয়ে আসছে এখনো তো অবাক এখন আল্লাহ রবুল আলমিন আনুগত্যের প্রতি ফিরে আসো এখনো তোমাদের জন্য সময় রয়েছে আরও একবার তোমাদের সুযোগ দিলাম যারা আমরা এখন উপস্থিত রয়েছি তারা আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গাতে চিন্তা করি আমাদের পাপের কথাগুলো আমরা যে আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভুলে তার দেওয়া বিধানকে ভুলে নিজেদের মতো করে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে পথ চলছি এই পথ চালা আমরা কবে থামাবো কবে আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে আসবো আসুন আমরা প্রত্যেকের অন্তরে নিজেদের অন্তরে আমরা আত্মসমালোচনা করি আজকে প্রিয় উপস্থিতি এই পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরস্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার জন্য আসেনি এটা আমরা সবাই জানি সবাই স্বীকার করি এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আমাদের কারোরই নেই কিন্তু আমাদের মনে থাকে না ভুলে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন কুল্লু নাফসিন দায় কাতুল মাউত প্রত্যেকটা নাফস প্রত্যেকটা আত্মা একদিন মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবেই করবে পৃথিবীতে মানে সমস্ত কিছু মিথ্যা হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস অবশ্যই সত্য সেটা হচ্ছে মৃত্যু যখন আপনার জন্ম হয়েছে তার মানে আপনার মৃত্যু একদিন আসবেই আসবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আর এই মৃত্যুর পরে একটা জগৎ আসবে যেই জগতে আপনার ফয়সালা হবে জান্না সেই দিন যাকে জান্নাতে ঢুকানো হবে এবং জাহান নাম থেকে যাকে দূরে সরে রাখা হবে ফাকাদ ফাজ তারাই হচ্ছে সফল অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গরুর এই দুনিয়া এটা শুধুমাত্র একটা খেল তামাশার জায়গা ছাড়া কিচ্ছু না একটা খেল তামাশার জায়গা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আরো স্মরণ করে স্মরণ করে দিচ্ছেন এভাবে পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ যে আয়াতি নাজিল হয়েছিল সেখানে আল্লাহ স্মরণ করে দিয়েছেন অত্যা তু ইমান তুর যেমন ফিল আল্লাহ তোমরা ওই দিনকে ভয় করো যে দিনকে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে खराब क्ज मंद क्या कल के मैदान आल्ला देखिए देवे তোমাদের মধ্যে পৃথিবীবাসী যারা রয়েছে 
মনে রেখো তোমাদের প্রত্যেককে একদিন আল্লাহ রবুল্লা আলমের সামনে দাঁড়াতেই হবে এবং আল্লাহ এবং আমাদের মাঝখানে মানুষের মাঝখানে কোন পর্দা সেদিন দেওয়া থাকবে না এবং সেদিন কোন দোভাষীও থাকবে না যে আমাদের পক্ষ থেকে কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলে দেবে আমাদের সবাইকে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতে হবে এমন একটা দিন তো আসছে সেদিন সম্পর্কে রসুল বলছেন সেদিন মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে সামনে তো আল্লাহ আছেন তার ডান দিকে তাকাবে ডান দিকে তাকিয়ে দেখবে সে যা আমল করেছে সেগুলোই সেখানে রয়েছে ভালো হোক আর খারাপ হোক যে আমল করেছে সেটা সে তার ডান দিকে দেখতে পাবে সে ভয়ে আবার বাম দিকে তাকাবে বাম দিক দিয়ে পালানোর কোনো রাস্তা আছে কিনা সেদিকেও তাকিয়ে দেখবে তার যে সমস্ত আমল সে করেছিল দুনিয়ায় থাকতে ভালো আমল হোক আর খারাপ আমল হোক সেইগুলো রয়েছে তারপরে সে আবার পিছনে তাকাবে যে পিছন দিক দিয়ে পালানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা সেদিকেও দেখবে তার আমল নামা ভরাট করা রয়েছে স্তূপ করা রয়েছে কোনো দিক দিয়ে পালানোর কোনো রাস্তা নেই এই অবস্থা তার সামনে অবশ্যই আসবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে বলছেন যে ফত্তা কুন নার ওয়ালাও বিশিক কি তামরা হে মানব সকল তোমরা জান জাহান নামকে ভয় করো সেই দিনের অবস্থা চিন্তা করে জাহান নামকে ভয় করো ওয়ালাও বিশিক কি তামরা যদি একটি মাত্র খেজুর কণা খেজুরের একটা অংশ যদি দান করে হলেও জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারো তবু ওইটুকু কাজ হলেও করো জাহান নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো প্রিয় উপস্থিতি আমাদের সবার জন্য সেই মুহূর্তটা আসছে এই মুহূর্তটাকে আমরা যতটাই গাফিলতির সাথে নেই না কেন যতটাই আমরা হালকা ভাবে নেই না কেন সেই মুহূর্তটা আমাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবং সেই দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে বলছেন সেই দিন আমাদের কোনো মাল সম্পদ কোনো কাজে আসবে না সেই দিন আমাদের সন্তানরা যারা আছে তারাও আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না একমাত্র উপকার করতে পারবে কি ইল্লামান আতা বিকল বিন সালিম যে ব্যক্তি একটা পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে আসবে সে ব্যতীত আর কেউ মুক্তি পাবে না পরিচ্ছন্ন আত্মা ইল্লামান আতা বিকল বিন সালিম যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে আসবে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সেদিন সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সেদিন মুক্তি পেয়ে যাবে আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় এটাই কালবুল সালিম কালবুল সালিমটা কি জিনিস এই নিরাপদ আত্মা প্রশান্ত আত্মা এই স্বচ্ছ অন্তর এটা কি এই স্বচ্ছ অন্তর অর্জন করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে ইমাম কাইম তিনি তার ইগাসাতুল লাহফান বা আদ্দা আদ্দাওয়া দাওয়া এই দুটি গ্রন্থে বেশ কিছু বিবরণ এই বিষয়ে দিয়েছেন তিনি পাঁচটা মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন যে একটা মানুষের অন্তর কিভাবে নিরাপদ অন্তর হতে পারে সুস্থ অন্তর হতে পারে স্বচ্ছ অন্তর হতে পারে প্রথম যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন আর তাহাল্লুসমিনার শীত যদি আত্মাকে পবিত্র করতে হয় আত্মাকে যদি পরিচ্ছন্ন করতে হয় তবে অবশ্যই আত্মাকে শির থেকে দূরে রাখতে হবে শির থেকে মুক্ত রাখতে হবে যদি আমার ইমান শির মুক্ত হয় যদি আমার আকিদা শির মুক্ত হয় তবে আমি সেদিন আল্লাহর সামনে কালবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে পারব প্রিয় উপস্থিতি তৌহিদ একটু আগে আমাদের একজন ভাই খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন সে কথাটি আমি আবার রিপিট করছি এভাবে অনেকেই মনে করেন যে ইমান থাকলেই তো যথেষ্ট ইমান হলে তো হয়ে যায় আবার কেন আকিদা আকিদা কর তোমরা ইমান এবং আকিদা দুটো ডিফারেন্ট জিনিস একই জিনিস কিন্তু একটু পার্থক্য রয়েছে ইমান বলতে যেটাকে বোঝায় যে আল্লাহ রবুল্লা আলমের প্রতি ইমান আনা আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি কিন্তু ইমানের সাথে যখন আমি আরো অন্য বিষয় মিশ্রিত করে ফেলছি তখনই আমার আকিদা প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি আমরা চিন্তা করি এটাই আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি কিন্তু ইমান আনার পর আমি যে শিরটা করছি ইমান আনার পর যে আমার আত্মাটাকে আমি কলুষিত করে ফেলছি এই বিষয়টা আমি বোঝাবো কিভাবে এই বিষয়টা বোঝাতে হয় আবার সহি আকিদা দিয়ে অথবা সহি মান হাস দিয়ে প্রিয় উপস্থিতি আমাদের যারা আমরা মুসলিম হিসাবে বসবাস করছি আমাদের অধিকাংশেরই আজকে একটা বিশাল একটা বিপদ যেটা বিশাল একটা পাপ আমাদের ঘিরে ধরে রেখেছে সেটা হচ্ছে শিরকের পাপ যেটা আমরা আমাদের অজান্তেই করে যাচ্ছি অনেক সময় ভালো কাজ মনে করি করে যাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন বহু আগে শিখুন হে মানুষ যা তোমরা নিজেদেরকে ইমানদার মনে করছো জেনে রেখো তোমাদের অধিকাংশ ইমানদাররাই ইমান আনার পরে আবার মুশিক হয়ে গেছে ইমান আনার পরে মুশিক হয়ে গেছে তোমরা ইমান আনার পরেও মসজিদে যে সিজদা করছো আবার যে মাজারে সিজদা করছো 
তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছ আবার যিনি কবরে শুয়ে আছেন তার কাছে চেয়েও সাহায্য চাচ্ছ দুটো একসাথে কখন হতে পারে না যখন একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে এই জায়গাটাতে এসে আমরা অধিকাংশ হেরে যাচ্ছি বুঝতেই পারছি না সুরাফাতের একটা আয়াত অংশ যদি আমরা শুধুমাত্র অন্ততে অনুধাবন করতে পারতাম তাওহিদ নিয়ে আমাদের আর কোনো সমস্যা থাকতো না আল্লাহ বলছেন যে ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানা সাইন আমরা প্রত্যেক দিন সালাতে সুরা ফাতিহার মধ্যে পড়ি যে একমাত্র আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই প্রতিবার সুরা ফাতিহা পড়ছি এই কথা বলছি আবার কিভাবে আমরা মাজারে যাচ্ছি কিভাবে আমরা অন্য মানুষের কাছে সাহায্য চাচ্ছি কিভাবে আমরা আজও পর্যন্ত তাবিজ বেঁধে রাখছি হাতের হাতের উপরে কিভাবে আমরা আজও পর্যন্ত আমাদের সন্তানের কপালে কালো টিপ দিয়ে রাখছি শয়তানের হাতে বাঁচার জন্য কালো টিপ মাদুলি আর আরো যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা করছি নিয়মিত না জেনে না জেনে সমস্ত বিষয় আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের উলুহিয়াতকে যেন বাধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন উলুহাত উলুহিয়াতকে যেন চ্যালেঞ্জ করছে প্রিয় উপস্থিতি আমাদেরকে আমাদের অন্তরকে অবশ্যই এই শিরকের গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে প্রিয় উপস্থিতি একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার একজন কাফির এবং মুশ্রিক এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে একজন কাফের সে ইসলামকে মানেই না সে ইসলামকে অস্বীকার করে আর একজন মুশ্রিক সে কিন্তু ইসলামকে অস্বীকার করে না সে কিন্তু ইসলামকে মানে ইসলাম এর রবকে স্বীকার করে আল্লাহ রবুল আলমের স্বীকারও করে স্বীকার করার সাথে সাথে অন্য একজনকে আল্লাহ রবুল আলমের সাথে শরিক করে দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেছে ইনশাল্লাহ একজন কাফের সে আল্লাহকেই মানে না কিন্তু একজন মুশিক সে কিন্তু আল্লাহকে মানে মানার পরও সে মুশিক কেন সে আল্লাহ রবুল আলমের সাথে অন্য কাউকে শরিক করছে কিন্তু দুজনের হুকুম কিন্তু একই একজন কাফের যেমন চিরস্থায়ী যার নামে একজন মুশিকও চিরস্থায়ী যার নামে দুজনের হুকুম একই হয়তো একজন আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি ইমান এনেছে কিন্তু ইমান আনার পরে ইমানের সাথে তারা শিখ মিশ্রিত করে ফেলছে আল্লাহ রবুল বলছেন ফামান কান ইয়ারজুল ইকরাব্বি ফালি আমাল আমাল সলিহা যে ব্যক্তি আল্লাহর দিদার কামনা করে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন জেনে রাখে তাকে অবশ্যই সৎ আমল করতে হবে ভালো কাজ করতে হবে তারপরে শর্তটা কি ভালো কাজ করার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই শির থেকে মুক্ত থাকতে হবে শুধু ভালো কাজ করলেই হবে না অবশ্যই তাকে শির থেকে মুক্ত হতে হবে যদি শির থেকে মুক্ত না হয় সে যত ভালো আমলই করুক না কেন তার সেই ভালো আমলের মূল্য আল্লাহ কাছে নেই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ কারণ তারা মজলুমের পক্ষে লড়াই করেছেন যারা অসহায় মানুষ তাদের জন্য তারা খেদমত করেছেন কিন্তু এই মানুষগুলো যত ভালোই হোক না কেন যত ভালো কাজই করুক না কেন ইনারা জান্নাতে যেতে পারবেন কেন যেতে পারবেন না কারণ তারা আল্লাহ রবুল আলমকে চিনতে পারেন নাই তারা তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারেন না এটা তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ আর এই অপরাধটা করার কারণে পৃথিবীর সমস্ত ভালো কাজ করার পরেও তারা জান্নাতে যেতে পারবে না হ্যাঁ তাদের অবশ্যই শাস্তি হয়তো কম হতে পারে জাহান নামে কিন্তু তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না আবু তালেবের নাম আপনারা শুনেছেন আল্লাহ রসুলের চাচা আল্লাহ রসুলের চাচা আবু তালেব তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে সারা জীবন খেদমত করে গিয়েছিলেন সারা জীবন তার সহযোগিতা করে গিয়েছিলেন কিন্তু এই মানুষটা সারা জীবন এই খেদমতের মূল্য হিসাবে কালকে আমাদের মা জানি তিনি কি জানাতে যেতে পারবেন কেন পারবেন না কারণ তিনি ইমানের স্বীকৃতি দেন নাই আর এই কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজটা করার পরেও আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে ক্ষমা করছেন না তাকে জান্নাতে পাঠাচ্ছেন না তবে হ্যাঁ জাহান নামে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে কার আবু তালেবে অর্থাৎ জাহান নামের শাস্তি একটু কমানো হলো অমার অব্বু কবি দল্লা মিল্লিল আবিদ আল্লাহ রবুল আলম কারোর উপর জুলুম করেন না আল্লাহ রবুল আলম যে কারোর উপর জুলুম করেন না তার একটা বড় প্রমাণ এইটা জাহান নামে দিচ্ছেন তবে জাহান নামে সবচেয়ে কম শাস্তিটা তাকে দেওয়া হচ্ছে যারা ভালো কাজ করছেন মুসি তারা জাহান্না জান্নাতে যাবে না কিন্তু জাহান নামে সবচেয়ে কম শাস্তিটা হয়তো তাদেরকে দেওয়া হবে আল্লাহ রবুল আলম কারোর উপর জুলুম করেন না কিন্তু অবশ্যই ইমানের স্বীকৃতি যদি না দেওয়া হয় তার সে মহানায়ক নিয়ামতের স্থান জান জান্নাতে ঢোকার তিনি সুযোগ দেবেন না একজন সন্তান যদি তার পিতাকে স্বীকৃতি না দেয় তার পিতাকে পিতা বলে স্বীকৃতি না দেয় একজন পিতা যদি প্রকৃত অর্থে পিতা হয়ে থাকেন সেই পিতা কখনো তার বাড়িতে তার সন্তানকে ঢুকতে দিবে কখনোই দেবে না বিষয়টা ঠিক ওইভাবে কল্পনা করে নেন আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে সৃষ্টি করেছেন অনেক আদর স্নেহ করে 
সেই সৃষ্টি যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে চিনতে পারল না সেই সৃষ্টি যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে অস্বীকার করে বসলো তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন কেন তার মহান নিয়ামতের স্থানে তাকে জায়গা দেবেন দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের আমলকে অবশ্যই বেদাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কলবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে চাই আমাদের আমলের মধ্যে কোনো রকম বেদাত থাকা যাবে না অর্থাত আমরা যে আমলটাই করব সে আমলটা হতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের দেখানো নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কি সল্লু কামার আই তুমি সাল্লি তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাদ আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখেছ আল্লাহ রসুল আরো বলছেন খুদু আননি মানা শিকাকুম হে সাহাবাই কেরাম আমি যেভাবে হজ করছি তোমরা ঠিক সেভাবেই হজ করো হজের নিয়ম বলে যেভাবে আমি করছি তুমি ঠিক সেভাবেই করো কোন জিনিস তিনি বাদ দেন নেই সবকিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের যেটা এখন কর্তব্য সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ঠিক যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে আমাদেরকে করতে হবে এর বাইরে নতুন কোন আমল নিজে থেকে বানানোর কোন সুযোগ নেই প্রিয় উপস্থিতি আজকে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আমরা মুসলিম উম্মা আমাদের সামনে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান থাকার পরেও কোরআন হাদিসের ভান্ডার থাকার পরেও আমরা নিজেরা বড় বড় আলে মোলামা হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কেন ভুল বুঝছি আল্লাহ ভালো জানেন আমরা নিজেরা অসংখ্য সুন্নত পালন করতে পারি না যেটা আল্লাহ রসুল বলে গেছেন সেইটা বাদ দিয়ে আমরা কি করছি এখন নতুন নতুন আমল নিজেরাই আবিষ্কার করে বসছি এবং মনে করছি এটা তো ভালো আমল করলে সমস্যা কি করলে সমস্যা কি এই একটা ধোকা আমাদেরকে আজকে বহু মানে আমাদের আমলের সালে বাতিল করে দিচ্ছে এবং আমাদেরকে বেদাতের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে আমাদের সমাজে এরকম অসংখ্য আমল চালু রয়েছে যে আমলগুলো শূন্য দ্বারা প্রমাণিত নয় যেগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম করেন নাই তার সাহাবে ইকরাম কখনো করেন নাই বিশেষ করে একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বেদাত এদেশে হয় একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি বেদাতি কাজ এদেশের বুকে হচ্ছে একজন মানুষ মারা গেলেই তার জন্য জিয়াফত করা হচ্ছে তাই না একদিন পরে খাওয়ানো হচ্ছে তারপরে যখন মানুষটা মারা যায় তখন তাকে তার সব রেসানির জন্য কলে মাখানি করা হচ্ছে আবার কোরআন খানি করা হচ্ছে কয়েকজন হাফেজকে ডেকে নিয়ে আসে একবার কোরআন খতম করিয়ে তার কাছে নেকি বকসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা এক লাখ বার দরুন পাঠ করে তার মানে সেই নেকিটাকে বকসি দেওয়া হচ্ছে ওই মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের আহলাদের সমাজে পর্যন্ত এই ধরনের কালচার এখনো চালু রয়েছে তারপরে মৃত ব্যক্তিকে যখন জানাজা দেওয়া হচ্ছে জানাজা দেওয়া মানে তার জন্য দোয়া করা হয়ে গেল জানাজা দেওয়ার পরে আবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন মোনাজাত করা হবে মোনাজাত করবো অথচ আমি জানাজায় অলরেডি মোনাজাত করে এসেছি জানাজায় যে দোয়াগুলো পড়লাম এগুলো কিসের দোয়া এগুলো তো ওই লোকটার জন্য আমি দোয়া করলাম দোয়া করার পরে আবার নতুন করে দাঁড়াচ্ছি কি জন্য ওই সময় আল্লাহ রসুল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছিলেন তুমি পড়ো আল্লাহ সাব্বিত হু হে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি বিলকাউলি সাবেত হে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি তাকে কালেমার বিনিময়ে তাকে মানে কবরে যে ইয়েরা আসছে মানে ফেরেশ তারা আসবে তাদের প্রশ্নের জবাবে যেন সঠিক অবস্থায় সে থাকে সঠিকভাবে সে যেন জবাবটা দিতে পারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি তাকে সাবেত রাখো স্থির রাখো এই দোয়া করার জন্য আল্লাহ রসুল বললেন আপনি ওটা বাদ দিয়ে নিজের মতো করে দোয়া করে যাচ্ছেন কে অনুমতি দিল এগুলো করার তারপরে একজন মানুষ মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে কুলখানি করছেন চল্লিশ দিন পরে হিন্দুদের মতো হিন্দুদের যেমন শ্রাদ্ধ হয় ওইরকম আপনি চল্লিশা করছেন তারপরে প্রতি বছর বছর জন্মদিনে মৃত্যুদিন মৃত্যুদিনে দোয়া মাহফিল এগুলো তো এক কমন কালচার হয়ে গেছে এই সমস্ত কালচারগুলো কে নিয়ে আসলো এগুলোকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের সাহাবাহ কেরামকে এই সমস্ত আমল কখনো করেছেন এ সমস্ত কথা যখনই আমরা বলবো যখনই আমরা বলতে যাব তখন তারা বলবেন যে তোমরা ফেতনা করো কেন এগুলো আমাদের বাবা মা করে আসছে বউ আগে থেকে আমাদের সমাজে চলে আসছে করলে সমস্যা কি ভালো কাজই তো দোয়াই তো করছে অন্য কিছু করছে না এইভাবে আজকে আমাদের সমাজে হাজারো বেদাত চালু হয়ে গেছে যেগুলোর বিরুদ্ধে কথা বললে এখন আমাদের অপরাধ হয়ে যাচ্ছে অথচ সাহাবাহ কেরাম সালাফে সালিম কত সতর্ক থাকতেন দুইটা শুধু উদাহরণ দেই আল্লাহ থেকে একটা উদাহরণ দিই 
আমরা কি করি কুলি করি তিনবার হাত ধুই তিনবার পা ধুই তিনবার তাই না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিখিয়ে দিয়েছেন ওই বেদুইনকে শিখিয়ে দেওয়ার পর তিনি বলেন যদি তুমি এর চেয়ে বেশি করো অর্থাৎ তিনবারের জায়গায় যদি চারবার দহত করো তাহলে কি হবে ফাকাত আসা ও তাদ্দা ওয়া দালামা তাহলে তুমি একটা খারাপ কাজ করলে তুমি সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তুমি জুলুম করলে কয়টা কথা বললেন তিনবারের জায়গায় যদি চারবার ওজু মানে ওজুর অঙ্গগুলো দহত করি তাহলে আল্লাহর রাসূল বলেন তুমি একটা খারাপ কাজ করলা তুমি সীমা লঙ্ঘন করলা এবং তুমি তুমি জুলুম করলা কাজটা কি ছিল তিনবারের জায়গায় চারবার ধুইছে মানে আরো বেশি ভালো করে পরিষ্কার হচ্ছে অর্থাৎ কাজটা তো ভালোই মনে হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হুশিয়ারি দিলেন তুমি এই কাজটা করলা মানে তুমি আল্লাহর রাসূলের হুকুমকে অমান্য করলা হুকুমকে অমান্য করার কারণে তুমি একটা খারাপ কাজ করলা তুমি সীমা লঙ্ঘন করলা তুমি জুলুম করলা সামান্য একটা বিষয় চিন্তা করে দেখো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ধমকি দিলেন অনুভবে ইমাম মালিক বিন আনাসের কাছে একদিন এক ব্যক্তি এসে বলল ইমাম মালিক আমি তো হজ বা উমরায় যাব এখন ওই যে ইহরামটা বাঁধতে হয় আপনারা যারা হজে গিয়েছেন তারা জানেন মদিনা থেকে যখন মক্কায় আসতে হয় তখন জুল হলাইফাতে যে ইহরাম পরিবর্তন করতে হয় ইহরাম বাঁধতে হয় তো ওই ব্যক্তি তিনি মদিনাতেই ছিলেন তিনি বলছেন ইমাম মালিক আমি ওই জুল হলাইফা অর্থাৎ মদিনা থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে ওটা যেতে হয় মক্কার পথে দশ কিলোমিটার দূরে উনি বলছেন যে আমি জুল হলাইফাতে না যে আমি মদিনা থেকে এহরামটা বাঁধতে চাচ্ছি শুধু মদিনা থেকে না আমি আল্লাহ রসুলের কবর থেকে এহরামটা বাঁধবো এতে কোনো সমস্যা আছে কিনা ইমাম মালেক বলছেন তুমি যদি এই কাজটা করো তুমি তাহলে একটা ফেতনা করলে ফেতনার মধ্যে তুমি পড়ে গেলে তখন ওই লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল আশ্চর্য হয়ে বলছে হে ইমাম মালেক এটা এমন কি খারাপ কাজ আমি করলাম আমি জুল হলাইফায় না যে আরো একটা ভালো জায়গায় আল্লাহ রসুলের কবর থেকে আমি হেরামটা বাঁধছি এতে সমস্যাটা কোথায় তখন ইমাম মালিক ওই আয়াতটা পাঠ করলেন সুরা নূরের চৌষট্টি নম্বর আয়াত যে ফালি আহদারি ওই ব্যক্তির সতর্ক থাকা দরকার যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হুকুমকে অমান্য করল যে তার উপর অচিরেই কোন ফেতনা এসে নামবে অথবা কাল কেয়ামতের ময়দানে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে কাজটা কি ছিল কাজটা ছিল শুধুমাত্র এহরাম বাধা কোথা থেকে জুল হলাইফা থেকে না বেঁধে রাসুল সাল্লামের কবর থেকে সে বাঁধতে চেয়েছিল কাজটা সাধারণভাবে দেখলে কেউ কি খারাপ মনে করবে নিঃসন্দেহে একটা ভালো কাজ ছিল কিন্তু এই ভালো কাজটুকুও কিন্তু ইসলামে অনুমোদিত না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেটাকে ভালো না বলবে তার মানে নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে কোনো আমল করার কি সুযোগ আমাদের আছে কোনো সুযোগ নেই সেটা যত ভালো আমলে আমাদের মনে হোক না কেন আজকে আমাদের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে পাঁচত্ব সালাতের পরে আমরা দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করা অভ্যস্ত তাই না দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করা অভ্যস্ত কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এই কাজটা কখনোই করেন নাই সাহাবাহ কেরাম কখনোই করেন নাই সুতরাং এই কাজটা যত ভালোই হোক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে বেদা এই কাজটা কখনোই আল্লাহ রবুল আলমের কাছে কোনো ভালো আমল নয় এই বিষয়টা আমাদের বুঝতেও কষ্ট হয় এটাও আমরা বলে বসে এটাই যে কাজটা তো ভালো ছিল সমস্যা কোথায় আল্লাহর কাছেই তো দোয়া করছি আমি তো অন্য কারোর কাছে দোয়া করছি না সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গাতেই যে আল্লাহ রসুলের হুকুম আপনি অমান্য করলেন আল্লাহ রসুলের দেখানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে অন্য কোনো পদ্ধতি আপনি আমল করলেন বানিয়ে বানিয়ে কোনো কাজ করার সুযোগ ইসলামে নেই যদি বানিয়ে বানিয়ে কাজ করার অনুমতি ইসলামে দেওয়া হতো তাহলে ইসলামের চিহ্নই আর থাকতো না ইসলামের সব কিছু হারিয়ে যেত ইসলামের রসম রেওয়া যা কিছু রয়েছে সব কিছু হারিয়ে যেত কিছুই আর থাকতো না ইতিপূর্বে যত জাতি ধ্বংস হয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান তারা মূলত ধ্বংস হয়েছে তাদের নবীদের দেওয়া নিয়ম কারণগুলো তারা সব পরিবর্তন করে নিজেদের মতো বানিয়ে নিয়েছে যদি আমাদের মুসলমানদের একই সুযোগ দেওয়া হতো ইসলামের যে নিয়মগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম রেখে গিয়েছিলেন একটাও আর থাকতো সবগুলো আমরা পরিবর্তন করে নিজেদের মতো বানিয়ে ফেলতাম প্রিয় পুস্তি তাহলে আমাদের আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আমলগুলোকে বেদাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে কোনো নকম নতুন সৃষ্টির কোনো সুযোগ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে দেন নাই আল্লাহ রসুল বলছেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাওয়ারদ্দ যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে আমলের নির্দেশ আমি তাকে দেই নাই সেই আমলটা প্রত্যাখ্যাত খুবই স্পষ্ট কথা এরপরে আর স্পষ্ট কথা হয় না যে আমলটা আমি করি নাই সে আমলটা যদি কেউ করে সেটা যত ভালো আমলই হোক না কেন সেটা প্রত্যাখ্যাত এ বিষয়ে যেন আমাদের মধ্যে কোনো রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে আমাদেরকে অনেকেই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এভাবে তুমি যে বেদাত বললে এটাকে ফ্যান লাইটও তো বেদাত 
তুমি তো নিজেও বেদা তুমি তো নিজেও তো আল্লাহর রাসূলের যুগে ছিলে না এই ধরনের কথা বলে আমাদেরকে অনেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে অথচ এটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বেদাত কিসের মধ্যে হয় শরীয়তের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে নতুন কোন সৃষ্টি করলে সেটাকে বলা হয় বেদাত ফ্যান লাইট এগুলো তো শরীয়তের অংশ না এগুলো তো আমাদের ব্যক্তিগত উপকার আর্থে আমরা তৈরি করেছি এগুলো বেদাত হতে যাবে কেন প্রিয় উপস্থিতি এবার আসুন তিন নম্বর যে বিষয় সেটা হচ্ছে আত্তাখাল্লুস মিনাস শাহওয়া আমাদেরকে অবশ্যই শিখ বেদাত থেকে যেমন মুক্ত হতে হবে সেই সেভাবেই আমাদেরকে আমাদের যে কুপ্রবৃত্তিগুলো রয়েছে আমাদের মধ্যে কিছু কুপ্রবৃত্তি আল্লাহ রব্লা আলমিন বিল্টিন করে দিয়েছেন কিছু খারাপ জিনিস আমাদের মধ্যে আল্লাহ রব্লা আলমিন রেখে দিয়েছেন এগুলো আমাদের পরীক্ষা করার জন্য ইউসুফ আলাহ ইসলাম স্বয়ং তিনি নিজেও বলছেন এই কথা অমা উবার বিশ্বু আমি নিজেকেও পবিত্র বলে মনে করি না আমার অন্তর আমাকে কু পরামর্শ দেয় খারাপ কু মন্ত্রণা দেয় এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তরে শয়তানের একটা অংশ থাকে না একটা কারিন জিন প্রত্যেকের সাথে সেট করে দেওয়া আছে সে সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে খারাপ পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আর সেটাকেই বলা হয় কু প্রবৃত্তি আপনি চাচ্ছেন না খারাপ কাজ করতে কিন্তু শয়তান এসে আপনাকে খারাপ কাজ করাতে বাধ্য করে দিচ্ছে আমাদেরকে যদি কালবে সালিম নিয়ে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হয় আমাদেরকে অবশ্যই এই কুপ্রবৃত্তি দমন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে আর কুপ্রবৃত্তি দমন করার জন্য সবচেয়ে বড় যেটা মাধ্যম সেটা হচ্ছে তাকুয়া আল্লাহ ভীতি আল্লাহ রসুল বলছেন ইত্যাকুল্লাহাইসমাকুল তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন স্থানে থাকো যেখানে থাকলে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না সেখানে তুমি অন্যায় কাজ করো না তুমি এমন জায়গাতে ঘুষের একটা বান্ডিল নিচ্ছ যে জায়গায় তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না কোনো সিসি ক্যামেরা নাই কিন্তু একজন দেখছেন উপর থেকে আলাম আলাম আল্লাহ ইয়ারা সে কি জানেন আল্লাহ রবুল আলম তাকে দেখছেন পৃথিবীর কোন গোপনের স্থানে আপনি যাবেন যেখানে আল্লাহ রবুল আলম আপনি দেখতে পাবেন না অতএব সর্বদা যে কোনো পাপ কাজের কল্পনা যখন অন্তরে আসবে আল্লাহর ভীতিকে সামনে নিয়ে আসবে আল্লাহকে ভয় করবেন এটুকু চিন্তা রাখবেন আমি যতটুকু খারাপ কাজ করছি কালকে আমাদের মাঝে না আল্লাহ রবুল আলম ওটা আমাকে আবার দেখাবেন একটা সময় ছিল যখন এই আয়গুলো বোঝা মানুষের জন্য কষ্ট করছিল যে আল্লাহ রবুল আলম কিভাবে মানুষকে আবার রেকর্ড করে দেখাবেন কে আমাদের ময়দানে আজকের দিনে এটা কি বোঝা কোনো কষ্টকর বিষয় আমরা মানুষরাই তো রেকর্ড করে রাখতে পারছি আমাদের সারা জীবন আমরা কি করছি না করছি আমরা যদি আমাদের সাথে একটা চিপ রেখে দিই সব কিছু রেকর্ড হয়ে যাবে তাহলে রবুল আলমের পক্ষ থেকে এটা তো আরও সহজ প্রিয় উপস্থিতি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদেরকে অবশ্যই যাবতীয় কুমন্ত্রণা থেকে খারাপ কাজ থেকে দুর্নীতি থেকে যে সমস্ত কাজকে আল্লাহ রবুল আলম নিষেধ করেছেন সেখান থেকে কবিরাগুনা থেকে সগিরাগুনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করতে হবে যে সব বিষয়কে আল্লাহ রবুল আলম হারাম করে দিয়েছেন সেসব বিষয়ের আশেপাশে আমাদের যাওয়া যাবে না বিশেষ করে আমাদের আমাদের রুজিতে যেন কোনো হারাম প্রবেশ না করে যদি আমাদের ভিক্ষা করে খেতে হয় ভিক্ষা করে খাওয়াটাই ভালো এক টাকা দুর্নীতি করে নেওয়ার চেয়ে আজকে আমাদের অনেক ভাই আছেন এখানে যারা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত আছেন অথবা সরকারি বিভিন্ন অফিসে যারা চাকরিরত রয়েছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই মানে ঘুষের কোনো অফার চলে আসছে দুর্নীতির কোনো সুযোগ চলে আসছে সেই সুযোগটা আমাদের অনেক ভাই হাতছাড় করতে চান না অথচ তারা মনে মানে বিশ্বাস করে না জানতে চান না বা এটুকু তারা মনে রাখেন না যে যে রিজিকটুকু আমার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন রেখে দিয়েছেন সেই রিজিক আমার কাছে যে কোনো উপায় হোক আজ হোক কাল হোক অবশ্যই অবশ্যই আসবে যেটা আমি হারাম উপায় আজকে নিচ্ছি ওটাই আমার কাছে হালাল উপায়ও আসতো আমি যখন হারাম উপায় নিচ্ছি ওটা হারাম হয়ে যাচ্ছে অথচ ওই ওই রিজিকটা কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ রবুল্লাহ পক্ষ থেকে ছিল হালাল উপায় সেটাকে আমি নিচ্ছি হারাম উপায় প্রিয় উপস্থিতি হারাম উপায় যদি আপনি একটা টাকা উপার্জন করেন ওই টাকা আপনার কোনো কাজে আসবে না নিশ্চিত কোনো না কোনো দিক দিয়ে আপনার হারিয়ে যাবে ওই টাকা আপনি হয়তো আজকে পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে খুব আরো আর আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন মনে করলেন যে ফ্রি ফ্রি মনে হয় পাঁচ লাখ টাকা পেয়ে গেলাম কালকে আপনাকে আল্লাহ রবুল্লাহ এমন একটা রোগ দিলেন যে রোগের কারণে আপনার পাঁচ লাখ টাকা তো গেলেই আপনার সমস্ত সম্পদ চলে গেল কালকে আপনার সন্তানের জন্য এমন একটা রোগ আল্লাহ রবুল্লাহ আমি সৃষ্টি করে দিলেন আপনার সমস্ত টাকা তো গেলে সব কিছু বললাই যাবে সুতরাং হারাম রুজি নিয়ে কেউ যেন আমরা তৃপ্ত না থাকি একটা টাকা যদি হারাম ঢুকে যায় সেটাকে যে কোনো মূল্যে বের করে ফেলতে হবে যে কোনো মূল্যে আলাদা করে ফেলতে হবে একটা টাকা যেন আমাদের রুজিতে হারাম না ঢুকে যায় যেন মনে হচ্ছে তখাল্লুস মিলাল গাফলা আমরা অনেকেই এবাদতের বিষয়ে প্রচন্ড রকম গাফেল 
ইবাদত থেকে গাফেল যত বেশি আমরা ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে যাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে আমাদের দূরত্ব তত বেশি বাড়তে থাকবে যত আমরা বেশি ইবাদত করব তত বেশি আল্লাহর কাছে কাছে হতে পারব যত ইবাদত থেকে দূরে সরে থাকব তত আল্লাহ থেকে দূরে থাকব আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সালাত আদায় করেন কিন্তু সাপ্তাহিক মুসল্লি সপ্তাহে একদিন এসেছেন জুমার সালাত পড়তে অনেকেই আছেন বছরে একদিন সালাত আদায় করেন ঈদের সময় অনেকেই আছেন যারা সালাত প্রতিদিনই আদায় করেন তবে পাঁচত্ব না ফজর সালাত আবাদ দিয়ে চার রাখা চার রাখতে সালাত আদায় করেন অনেকে আছেন সারা দিনে দুই একটা অক্ত পারলে পড়েন না পারলে পড়েন না প্রিয় উপস্থিতি সালাত কি এরকম কোন অপশন মানে কি বলবো এটাকে এখতিয়ারি জিনিস যে আমি ইচ্ছা করলে যতটুকু পালন করব করব না করলে না করব এরকম কোন সুযোগ কি আমাদের দেওয়া হয়েছে এটা ম্যান্ডেটারি ইবাদত এটা আপনাকে করতেই হবে যে অবস্থা আপনি থাকেন না কেন এমন কি যদি আপনি হাসপাতালের বেডে আপনার সেন্সি প্রায় নেই আপনার হাত পা সচল নেই ওই অবস্থাতে আপনাকে সালাত আদায় করতে হবে সালাত থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই সালাত থেকে মানে রুখসাত নেওয়ার কোনো সুযোগ আল্লাহ দেন নাই যে অবস্থায় আপনি থাকেন না কেন আপনাকে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে প্রিয় উপস্থিতি এবাদতের বিষয়ে আমরা যেন গাফেল না হই এবাদতের বিশেষ করে ফরজ এবাদত গুলো যেন আমরা যথাযথভাবে পালন করি যদি ফরজ এবাদতের ক্ষেত্রে গাফলতি হয়ে যায় আমরা কিন্তু কালকে আমাদের মজা নেই কালবে সালিম নিয়ে বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে উপস্থিত হতে পারবো না সর্বশেষ যে বিষয় সেটা হচ্ছে তাহাল্লুস মিনাল হাওয়া স্বেচ্ছাচারিতা থেকে অবশ্যই আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে আর একটা বিষয় একটু বলে নেই যে অনেকে আমরা জিকিরকে খুব খারাপ মনে করি জিকির মানে আমরা যেটা ধরে নেই সেটা হচ্ছে পীর ফকিরদের জিকির মারিফতি জিকির অথবা মাজারে যে সমস্ত জিকির শেখানো হয় অথচ জিকির আল্লাহ রবুল আলম তার রসিলের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যেগুলো সেগুলো যদি আমরা সারাদিনে পালন করি আমরা শেষ করতে পারবো না প্রতিটা মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন না ঘুম থেকে যখন উঠছি তখনই একটা দোয়া শিখাচ্ছেন ঘুম থেকে ওঠার পরে অজু করছি তখন দোয়া শিখাচ্ছেন অজু থেকে বের হচ্ছি টয়লেট থেকে বের হচ্ছি তখন একটা দোয়া আছে আবার যখন মসজিদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি তখন একটা দোয়া আছে মসজিদে ঢুকছি একটা দোয়া আছে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি দোয়া আছে তারপর আবার বাসায় ফিরে আসছি আবার একটা দোয়া আছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহ রবুল আলমি তার জিকির করার জন্য তাকে স্মরণ করার জন্য ব্যবস্থা আল্লাহ রবুল আলম রেখে দিয়েছে কিন্তু এই দোয়াগুলো কি আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ি পড়ছি না আমরা যারা জানি তারা পড়তে পারে তারা ভুলে যাই প্রিয় উপস্থিতি এইগুলো সাধ্য মতো মনে করে পড়ার চেষ্টা করবেন যাতে আল্লাহর সাথে আপনার রিলেশনটা বিল্ড আপ হয় পৃথিবীর সমস্ত বন্ধুত্ব সমস্ত সম্পর্ক একদিন নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমের সাথে বন্ধুত্ব আপনার কখনো নষ্ট হবে না এটা এমন একটা বন্ধুত্ব এমন একটা সম্পর্ক সুতরাং এই সম্পর্কের রক্ষায় যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করুন সর্বশেষ যে বিষয়টা বলতে চেয়েছিলাম যে আত্মাখাল্লুস মিনাল হাওয়া স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হওয়া ইচ্ছা হলো একটা কাজ করলাম ইচ্ছা হলো করলাম না নিজের ইচ্ছা মতো চলা এটার নামই হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা আপনি যদি কোনো আমল করেন অবশ্যই আপনাকে সে আমলটা করতে হবে কার জন্য প্রত্যেকটা কাজ আপনাকে করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আপনি মনে করছেন আমি চাকরিতে যাচ্ছি তো এখানে চাকরিতে যাবো তো আল্লাহর জন্য আবার কি প্রিয় উপস্থিতি চাকরিতে যাচ্ছেন মানে ওটাও আল্লাহর জন্য যদি আপনি আল্লাহর জন্য নিয়োগ করে যান আপনি এই চিন্তা করেন যে আমি এই চাকরি থেকে কিছু মানুষের খেদমত করব এই চাকরির মাধ্যম দিয়ে এবং এই চাকরি থেকে যে উপার্জনটা আমার হবে এই উপার্জন দিয়ে আমি আমার পরিবারকে পরিচালনা করব এই নিয়োগ নিয়ে যদি আপনি যান আপনার ওই চাকরিটা চাকরি থাকবে না ওই চাকরিটা এবাদতে পরিণত হবে ওই চাকরি আর চাকরি থাকবে না ওটা এবাদতে পরিণত হবে অতএব এই বিষয়টা আমাদের সবার খেয়াল রাখতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা কাজ যেন হয় কার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমের জন্য প্রত্যেকটা কাজ যদি আমরা আল্লাহর জন্য করতে পারি তাহলে আমাদের কাজটা সাধারণ একটা অভ্যাস সেটা এবাদতে পরিণত হয়ে যেতে পারে প্রিয় উপস্থিতি আমরা আলোচনা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকে কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রবুল্লা আলমের সামনে উপস্থিত হতে হবে আর উপস্থিত হতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই কালবে সালিম নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ একটা নিরাপদ আত্মা নিয়ে স্বচ্ছ আত্মা নিয়ে আর স্বচ্ছ আত্মা নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই শিখ মুক্ত থাকতে হবে বেদাত মুক্ত থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে প্রত্যেকটা এবাদত সঠিকভাবে পালন করতে হবে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সমস্ত কাজ শুধুমাত্র করতে হবে আল্লাহর জন্য আর এইভাবে যদি আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি কালকে আমাদের ময়দানে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমের মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে
ওহু আমু মিন এবং সে ইমানদার অবস্থায় রয়েছে ফালা নুহিয়ান নাও হায়াতান তাইবা আমি তাকে একটা উত্তম জীবন দান করব পবিত্র জীবন দান করব ওয়ালা নাজিয়ান ওয়া আজরাম বি আহসানি মা কানু আমালুন এবং তারা যে সমস্ত ভালো কাজগুলো দুনিয়াতে করছে সে সমস্ত ভালো কাজের উত্তম বদলা তাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে দান করব আমরা তো নিশ্চয়ই প্রত্যেকই চাইব এই দুনিয়াতে আমাদের জন্য একজন একটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হায়াতে তৈয়বা দান করেন একটা পবিত্র জীবন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করেন প্রিয় উপস্থিতি আজকে যে আলোচনা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলাম আমাদের সবাইকে কালকে আমাদের ময়দানে আকলে সালি কালবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে হবে আর কাত কালবে সালিম নিয়ে যদি আমরা দুনিয়াতেও বসবাস করতে চাই এবং একটা হায়াত তৈয়বা যদি আমরা পেতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দেওয়া বিধানগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে শির্ক এবং বেদাত মুক্ত একটা পবিত্র জীবন দান করুন আমাদের প্রত্যেক ভাইকে কাল কেয়ামতের ময়দানে পবিত্র আত্মা নিয়ে স্বচ্ছ অন্তর নিয়ে যেন উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন সেই সাথে সাথে এটুকু আমরা অনুরোধ করব যে আমরা যেন জীবনে যে কটা দিন আমরা বেঁচে আছি জীবনের প্রত্যেকটা অংশে যেন আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধানকে পূর্ণভাবে নিজেদের জীবন বাস্তবায়ন করি তরুণ ভাইদেরকে বলবো ইসলামকে আপনাদের লাইফ স্টাইল বানিয়ে নিন ইসলামকে আপনাদের লাইফ স্টাইল বানিয়ে নিন অন্য কোনো বিধর্মী বিজাতীয় আঁকি দেখে না বিজাতীয় সংস্কৃতি না ইসলামকে আপনাদের লাইফ স্টাইল বানিয়ে নিন তবেই দেখবেন আপনার জীবনটা কত পবিত্র জীবন হয়ে যায় এবং এই পবিত্র জীবনই কালকে আমাদের ময়দানে আপনাকে একটা ওই কালবে সালিম দান করবে একটা উত্তম আত্মা দান করবে সেই আত্মাই আপনাকে মুক্তি দেবে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দাওয়ানা আলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন